Una vez pasada la fiebre del increíble God of War, ahora todas las miradas de los amantes de los videojuegos están puestas en el 26 de octubre próximo, anda que no queda, el día en el que llegará a las tiendas el juego más esperado del año y el más esperado de los últimos cinco años, al menos el próximo juego de Rockstar, el esperadísimo Red Dead Redemption 2. Y esta semana hemos tenido un nuevo tráiler del juego, el tercer oficial, que nos ha contado muchas cositas de la historia, desvelando además un secreto a voces. Nuestro querido John Marston aparecerá en el juego, pero además del tráiler, que hemos diseccionado a conciencia, ayer por la tarde os trajimos mucha más información exclusiva del título de Rockstar. Tenemos el primer avance del juego después de haber asistido a una demostración de unos 45 minutos en los estudios de Rockstar North. Todo lo que vimos allí nos dejó alucinados. El salvaje oeste completamente vivo, repleto de personajes y tareas y misiones por hacer en la piel de Arthur Morgan, el bandido al que nos tocará encarnar. Las posibilidades son tantas y la atención al detalle es tan grande que el resultado solo puede ser una nueva obra de arte. Tienes todos los detalles en exclusiva en IGN. Corre a verlo. Pero otra de las noticias, de las grandes noticias de la semana ha sido la llegada de la cuarta temporada a Fortnite. Llegó el 1 de mayo, Día del Trabajador, por lo que mucha gente aprovechó el festivo para colarse en el autobús y lanzarse a la isla de Fortnite para descubrir todo lo nuevo que ha traído esta esperada cuarta temporada. Y como todo el mundo esperaba, la temporada ha comenzado con el famoso cometa estrellándose en el mapa de Battle Royale, lo que ha añadido nuevas áreas del cráter y nuevos ítems alienígenas. Según las notas oficiales del parche, fragmentos de un enorme cometa han caído en el mapa alterando el paisaje. En esos lugares de impacto encontraremos Rocas Hop, un nuevo ítem consumible que nos aporta la capacidad de que la gravedad nos afecte menos. El último pase de batalla ha añadido 100 nuevos niveles de recompensas, incluyendo 7 nuevos skins con temática de superhéroes. ¡Hala! A divertirse y a trabajar. Ya nos estamos comenzando a poner nerviosos y es que estamos a poco más de un mes para el inicio del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y no teníamos noticia del videojuego oficial. Pero esta misma semana la esperada noticia llegó. Electronic Arts hacía público que el próximo 29 de mayo FIFA 18 recibirá el nuevo contenido World Cup Russia 2018, la actualización del Mundial de Rusia que ofrecerá la experiencia completa y oficial del torneo, incluyendo los equipos auténticos, estadios, equipaciones, el balón oficial del torneo y el trofeo oficial del ganador. Este año no hay juego aparte, pero sí actualización gratuita para todos los usuarios de FIFA 18 que podrán vivir la experiencia de jugar el Mundial en el salón de casa, en el torneo personalizado podremos seleccionar cualquier selección nacional con licencia en FIFA 18 y crear nuestra propia estructura del torneo, también con equipos no clasificados o oh, como Italia, Chile y Estados Unidos, entre otros. Habrá también elementos oficiales de FIFA World Cup como los 12 estadios de Rusia, carteles y pancartas de las selecciones naturales. Que viva España. Bueno, ya sabemos de un puñado de juegos que vamos a ver sí o sí en el próximo E3 2018 de Los Ángeles para el que queda poquito más de un mes. Sí, lo mismo que queda para que comience el Mundial de Fútbol, pero esto en el otro lado del mundo, en California. Uno de estos juegos más que confirmados es el esperadísimo Beyond Good and Evil 2 de Ubisoft. Pero para abrir boca para lo que veremos dentro de un mes, ayer mismo tuvimos ocasión de ver un streaming que Ubisoft mostró del juego, contando nuevas informaciones de su desarrollo y mostrando por primera vez un vídeo de gameplay. Es cierto que se trata de un gameplay del juego en fase pre alfa es decir, una muy temprana fase de su desarrollo, pero este pinta cada vez mejor. En la web tienes el vídeo completo y un avance por sí, pues te perdiste el streaming. Y no queremos, no queremos irnos sin hablar del verdadero videojuego del año más allá de God of War, más allá de Red Dead Redemption 2. El juego al que no puedes ignorar este 2018 es el único y verdadero videojuego oficial de Bud Spencer y Terence Hill. El único e incomparable Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beans un juegazo de los de antes, de esas recreativas arcade beat'em up para dos jugadores, pero encima protagonizado por esta inolvidable pareja. El título está repleto de referencias a sus películas más icónicas como Le llamaban Trinidad. Se puede jugar en cooperativo y tiene un sistema de combate estilo Path Spencer y Terence Hill y, por supuesto, está lleno de tortazos y de judías, obviamente. Tenemos gameplays calentitos de este título que desde hoy está disponible en Steam y el análisis este mismo fin de semana. Y con esta recomendación de uno de los mejores juegos que nos hemos echado a nuestra biblioteca de Steam en años, nos despedimos. Vuelve a IGN a diario a verme a mí o al resto de la troupe. Adiós.